വെളിപാട് അധ്യായം പതിനൊന്ന് ദണ്ടു പോലുള്ള ഒരു മുഴക്കോൽ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു നീ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തെയും ബലിപീഠത്തെയും അവിടെ ആരാധിക്കുന്നവരെയും അളക്കുക ദേവാലയത്തിന് മുറ്റം അളക്കേണ്ട കാരണം അത് ജനതകൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം അവർ വിശുദ്ധ നഗരത്തെ ചവിട്ടിമെതിക്കും ചാക്കുടുത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പ്രവചിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കും അവർ ഭൂമിയുടെ നാഥൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഒലിവ് മരങ്ങളും രണ്ട് ദീപപീഠങ്ങളുമാണ് ആരെങ്കിലും അവരെ ഉദ്രവിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് അഗ്നി പുറപ്പെട്ട് ശത്രുക്കളെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നവർ ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെടണം തങ്ങളുടെ പ്രവചന ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആകാശം അടയ്ക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ട് ജലാശയങ്ങളെ രക്തമാക്കി മാറ്റാനും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സകല മഹാമാരികളും കൊണ്ട് ഭൂമിയെ പീഡിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം നിറവേറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ കീഴടക്കി കൊല്ലും സോതോമെന്നും ഈജിപ്ത് എന്നും പ്രതീകാർത്ഥത്തിൽ വിളിക്കുന്ന മഹാനഗരത്തിൻ്റെ തെരുവിൽ അവരുടെ മൃതദേഹം കിടക്കും അവിടെ വച്ചാണ് അവരുടെ നാഥൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് ജനതകളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ മൂന്നര ദിവസം അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കും മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കുകയില്ല ഭൂവാസികൾ അവരെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കും ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവർ അന്യോന്യം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറും കാരണം ഇവരാണ് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ മൂന്നര ദിവസത്തിന് ശേഷം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജീവാത്മാവ് അവരിൽ പ്രവേശിച്ചു അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അവരെ നോക്കി നിന്നവർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സ്വരം തങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവർ കേട്ടു ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുവിൻ അപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ നോക്കി നിൽക്കെ അവരൊരു മേഘത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി ആ മണിക്കൂറിൽ വലിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി പട്ടണത്തിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് നിലംപതിച്ചു മനുഷ്യരിൽ ഏഴായിരം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ശേഷിച്ചവർ ഭയവിഹലരായി സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത്തെ ദുരിതം കടന്നുപോയി ഇതാ മൂന്നാമത്തെ ദുരിതം വേഗം വരുന്നു ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ കാഹളം മുഴക്കി അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സ്വരങ്ങളുണ്ടായി ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെതും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തിൻ്റെതും ആയിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് എന്നേക്കും ഭരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സിംഹാസനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആയിരുന്നവനും ആയിരിക്കുന്നവനും സർവശക്തനും ദൈവവുമായ കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു എന്തെന്നാൽ അങ്ങ് വലിയ ശക്തി പ്രയോഗിക്കാനും ഭരിക്കാനും തുടങ്ങിയല്ലോ ജനതകൾ രോഷാകുലരായി അങ്ങയുടെ ക്രോധം സമാഗതമായി മരിച്ചവരെ വിധിക്കാനും അങ്ങയുടെ ദാസരായ പ്രവാചകന്മാർക്കും വിശുദ്ധർക്കും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ചെറിയവർക്കും വലിയവർക്കും പ്രതിഫലം നൽകാനും ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുമുള്ള സമയവും സമാഗതമായി അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം തുറക്കപ്പെട്ടു അതിൽ അവിടുത്തെ വാഗ്ദാന പേടകം കാണായി മിന്നൽ പിണരുകളും ഘോഷങ്ങളും ഇടിമുഴക്കങ്ങളും ഭൂകമ്പവും വലിയ കന്മഴയും ഉണ്ടായി
വെളിപാട് അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ഒരടയാളം കാണപ്പെട്ടു സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ പാദങ്ങൾക്കടിയിൽ ചന്ദ്രൻ ശിരസിൽ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കിരീടം അവൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു പ്രസവ വേദനയാൽ അവൾ നിലവിളിച്ചു പ്രസവ ക്ലേശത്താൽ അവൾ ഞെരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ മറ്റൊരടയാളം കൂടി കാണപ്പെട്ടു ഇതാ അഗ്നിമയനായ ഒരുഗ്ര സർപ്പം അതിന് ഏഴ് തലയും പത്ത് കൊമ്പും തലകളിൽ ഏഴ് കിരീടങ്ങൾ അതിൻ്റെ വാൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ വാരിക്കൂട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ വിഴുങ്ങാൻ സർപ്പം അവളുടെ മുമ്പിൽ കാത്തു നിന്നു അവൾ ഒരാൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു സകല ജനപദങ്ങളെയും ഇരുമ്പ് തണ്ടുകൊണ്ട് ഭരിക്കാനുള്ളവനാണ് അവൻ അവളുടെ ശിശു ദൈവത്തിൻ്റെയും അവിടുത്തെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെയും അടുത്തേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ടു ആ സ്ത്രീ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം അവളെ പോറ്റുന്നതിന് ദൈവം സജ്ജമാക്കിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു അനന്തരം സ്വർഗത്തിലൊരു യുദ്ധമുണ്ടായി മിഖായേലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും സർപ്പത്തോട് പോരാടി സർപ്പവും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും എതിർത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നാൽ അവർ പരാജിതരായി അതോടെ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് ഇടമില്ലാതായി ആ വലിയ സർപ്പം സർവ്വലോകത്തെയും വഞ്ചിക്കുന്ന സാത്താനെന്നും പിശാചെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ പുരാതന സർപ്പം ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു അവനോടുകൂടി അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വലിയ സ്വരം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയും ശക്തിയും രാജ്യവും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തൻ്റെ അധികാരവും ആഗതമായിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ സഹോദരരെ ദുഷിക്കുകയും രാപകൽ ദൈവസമക്ഷം അവരെ പഴി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു അവരാകട്ടെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടും സ്വന്തം സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ടും അവൻ്റെ മേൽ വിജയം നേടി ജീവൻ നൽകാനും അവർ തയ്യാറായി അതിനാൽ സ്വർഗമേ അതിൽ വസിക്കുന്നവരെ ആനന്ദിക്കുവിൻ എന്നാൽ ഭൂമിയെ സമുദ്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം ചുരുങ്ങിയ സമയമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞ് അരിശം കൊണ്ട് പിശാജ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താൻ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയെ അന്വേഷിച്ച് സർപ്പം പുറപ്പെട്ടു സർപ്പത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് തൻ്റെ സങ്കേതമായ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പറന്നു പോകാൻ വേണ്ടി ആ സ്ത്രീക്ക് വൻ കഴുകൻ്റെ രണ്ട് ചിറകുകൾ നൽകപ്പെട്ടു സമയവും സമയങ്ങളും സമയത്തിൻ്റെ പകുതിയും അവൾ അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു സ്ത്രീയെ ഒഴുക്കിക്കളയാൻ സർപ്പം തൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നദി പോലെ ജലം അവളുടെ പിന്നാലെ പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നാൽ ഭൂമി അവളെ സഹായിച്ചു അത് വായി തുറന്ന് സർപ്പം വായിൽ നിന്നൊഴുക്കിയ നദിയെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ സർപ്പം സ്ത്രീയുടെ നേരെ കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പനകൾ കാക്കുന്നവരും യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരുമായി അവളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അത് പുറപ്പെട്ടു അത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ മണൽത്തിട്ടയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു വെളിപാട് അധ്യായം പതിമൂന്ന് കടലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ ഞാൻ കണ്ടു അതിന് പത്ത് കൊമ്പും ഏഴ് തലയും കൊമ്പുകളിൽ പത്ത് രത്നങ്ങളും തലകളിൽ ദൈവദൂഷണപരമായ ഒരു നാമവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പുലിയെ പോലിരുന്നു അതിൻ്റെ കാലുകൾ കരടിയുടേതുപോലെ വായ് സിംഹത്തിൻ്റെതുപോലെയും സർപ്പം തൻ്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും അതിന് കൊടുത്തു 
അതിൻ്റെ തലകളിലൊന്ന് മാരകമായി മുറിപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നി എങ്കിലും മരണകാരണമായ ആ മുറിവ് സുഖമാക്കപ്പെട്ടു ഭൂമി മുഴുവൻ ആ മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു മൃഗത്തിന് അധികാരം നൽകിയത് നിമിത്തം അവർ സർപ്പത്തെ ആരാധിച്ചു അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൃഗത്തെയും ആരാധിച്ചു ഈ മൃഗത്തെപ്പോലെ ആരുണ്ട് ഇതിനോട് പോരാടാൻ ആർക്ക് കഴിയും ദൈവദൂഷണവും വൻപും പറയുന്ന ഒരു വായ അതിന് നൽകപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അതിന് അധികാരവും നൽകപ്പെട്ടു ദൈവത്തിനെതിരെ ദൂഷണം പറയാൻ അത് വായ തുറന്നു അവിടുത്തെ നാമത്തെയും അവിടുത്തെ വാസസ്ഥലത്തെയും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെയും അത് ദൂഷിച്ചു പറഞ്ഞു വിശുദ്ധരോട് പടപൊരുതി അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ അതിന് അനുവാദം നൽകി സകല ഗോത്രങ്ങളുടെയും ജനതകളുടെയും ഭാഷകളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും മേൽ അതിന് അധികാരവും ലഭിച്ചു വധിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ജീവഗ്രന്ഥത്തിൽ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരായി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന സർവരും അതിനെ ആരാധിക്കും ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ തടവിലാക്കപ്പെടേണ്ടവൻ തടവിലേക്ക് പോകുന്നു വാളുകൊണ്ട് വധിക്കുന്നവൻ വാളിനിരയാകണം ഇവിടെയാണ് വിശുദ്ധരുടെ സഹനശക്തിയും വിശ്വാസവും ഭൂമിക്കടയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന വേറൊരു മൃഗത്തെ ഞാൻ കണ്ടു അതിന് കുഞ്ഞാടിൻ്റെതുപോലെയുള്ള രണ്ട് കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സർപ്പത്തെപ്പോലെ സംസാരിച്ചു അത് ആദ്യത്തെ മൃഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ അധികാരവും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രയോഗിച്ചു മാരകമായ മുറിവ് സുഖമാക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മൃഗത്തെ ആരാധിക്കാൻ അത് ഭൂമിയെയും ഭൂവാസികളെയും നിർബന്ധിച്ചു ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് തീ ഇറക്കുക പോലും ചെയ്ത് വലിയ അടയാളങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ അത് കാണിച്ചു മൃഗത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അടയാളങ്ങൾ വഴി അത് ഭൂവാസികളെ വഴിതെറ്റിച്ചു വാളുകൊണ്ട് മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയുണ്ടാക്കാൻ അത് ഭൂവാസികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ജീവശ്വാസം പകരാൻ അതിന് അനുവാദം കൊടുക്കപ്പെട്ടു പ്രതിമയ്ക്ക് സംസാരശക്തി ലഭിക്കാനും പ്രതിമയെ ആരാധിക്കാത്തവരെ കൊല്ലിക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ചെറിയവരും വലിയവരും ധനികരും ദരിദ്രരും സ്വതന്ത്രരും അടിമകളുമായ എല്ലാവരുടെയും വലത് കയ്യിലോ നെറ്റിയിലോ മുദ്ര കുത്തണമെന്ന് അത് നിർബന്ധിച്ചു മൃഗത്തിൻ്റെ നാമമോ നാമത്തിൻ്റെ സംഖ്യയോ മുദ്രയടിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ അസാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ഇവിടെയാണ് ജ്ഞാനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിൻ്റെ സംഖ്യ കണക്ക് കൂട്ടട്ടെ അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ സംഖ്യയാണ് ആ സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വെളിപാട് അധ്യായം പതിനാല് ഒരു കുഞ്ഞാട് സിയോൻ മലമേൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവനോടുകൂടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേരും അവരുടെ നെറ്റിയിൽ അവൻ്റെ നാമവും അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നാമവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇരമ്പൽ പോലെയും വലിയ ഇടിനാദം പോലെയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു വീണക്കാർ വീണമിട്ടുന്നത് പോലൊരു സ്വരം അവർ സിംഹാസനത്തിൻ്റെയും നാല് ജീവികളുടെയും ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ ഒരു പുതിയ ഗാനം ആലപിച്ചു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ട നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേരൊഴികെ ആർക്കും ആ ഗാനം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ സ്ത്രീകളോട് ചേർന്ന് മലിനരാകാത്തവരാണ് അവർ ബ്രഹ്മചാരികളുമാണ് അവരാണ് കുഞ്ഞാടിനെ അത് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അനുഗമിക്കുന്നവർ അവർ ദൈവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനുമുള്ള ആദ്യ ഫലമായി മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ അധരങ്ങളിൽ വ്യാജം കാണപ്പെട്ടില്ല അവർ നിഷ്കളങ്കരാണ് മധ്യാകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന വേറൊരു ദൂതനെ ഞാൻ കണ്ടു 
ഭൂമിയിലുള്ളവരോടും സകല ജനതകളോടും ഗോത്രങ്ങളോടും ഭാഷകളോടും രാജ്യങ്ങളോടും വിളംബരം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സനാതന സുവിശേഷം അവൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അവൻ ഉച്ചസ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടത്തേക്ക് മഹത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുവിൻ എന്തെന്നാൽ അവിടുത്തെ വിധിയുടെ സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞു ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സമുദ്രത്തെയും നീരുറവകളെയും സൃഷ്ടിച്ചവനെ ആരാധിക്കുവിൻ രണ്ടാമതൊരു ദൂതൻ വന്നു പറഞ്ഞു മഹാബാബിലോൺ വീണുപോയി ഭോഗാസക്തിയുടെ വീഞ്ഞ് സകല ജനതകളെയും കുടിപ്പിച്ചിരുന്ന അവൾ നിലംപതിച്ചു മൂന്നാമതൊരു ദൂതൻ വന്ന് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും മൃഗത്തെയോ അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയോ ആരാധിക്കുകയോ നെറ്റിയിലോ കയ്യിലോ മുദ്ര സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ അവിടുത്തെ ക്രോധത്തിൻ്റെ വീഞ്ഞ് കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നു കുടിക്കും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും മുമ്പാകെ അഗ്നിയാലും ഗന്ധകത്താലും അവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവരുടെ പീഡനത്തിൻ്റെ പുക എന്നെന്നും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയും ആരാധിക്കുന്നവർക്കും അതിൻ്റെ നാമമുദ്ര സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കും രാപകൽ ഒരാശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്ന വിശുദ്ധരുടെ സഹനശക്തിയും യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസവും വേണ്ടത് അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു എഴുതുക ഇപ്പോൾ മുതൽ കർത്താവിൽ മൃതി അടയുന്നവർ അനുഗ്രഹീതരാണ് അതെ തീർച്ചയായും അവർ തങ്ങളുടെ അധ്വാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് സ്വസ്ഥരാകും അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ അവരെ അനുഗമിക്കുന്നുവെന്ന് ആത്മാവ് അരളി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു ഇതാ ഒരു വെൺമേഘം മേഘത്തിന്മേൽ മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെയുള്ള ഒരുവൻ അവൻ്റെ ശിരസിൽ സ്വർണ്ണകിരീടവും കയ്യിൽ മൂർച്ചയുള്ള അരിവാളുമുണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദൂതൻ പുറത്തു വന്ന് മേഘത്തിന്മേലിരിക്കുന്നവനോട് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അരിവാൾ എടുത്തു കൊയ്യുക കൊയ്ത്തിനു കാലമായി ഭൂമിയിലെ വിളവ് പാകമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മേഘത്തിലിരിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ അരിവാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിയുകയും ഭൂമി കൊയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു സ്വർഗത്തിലെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു അരിവാളുമായി മറ്റൊരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്നു വേറൊരു ദൂതൻ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു അവന് അഗ്നിയുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു മൂർച്ചയുള്ള അരിവാളുള്ളവനോട് അവൻ ഉച്ചസ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്റെ അരിവാൾ ഇറക്കി ഭൂമിയിലെ മുന്തിരിക്കുലകൾ ശേഖരിക്കുക മുന്തിരിപ്പഴം പാകമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൂതൻ അരിവാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഭൂമിയിലെ മുന്തിരി വിള ശേഖരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധമാകുന്ന വലിയ മുന്തിരിച്ചക്കിലിട്ടു പട്ടണത്തിന് വെളിയിലുള്ള ചക്കിലിട്ട് മുന്തിരിപ്പഴം ആട്ടി ചക്കിൽ നിന്ന് കുതിരകളുടെ കടിഞ്ഞാൻ വരെ ഉയരത്തിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സ്ഥാതിയോൺ നീളത്തിൽ രക്തപ്രവാഹം ഉണ്ടായി വെളിപാട് അധ്യായം പതിനഞ്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വം വിസ്മയാവഹവുമായ മറ്റൊരടയാളം ഞാൻ കണ്ടു ഏഴ് മഹാമാരികളേന്തിയ ഏഴ് ദൂതന്മാർ ഈ മഹാമാരികൾ അവസാനത്തേതാണ് എന്തെന്നാൽ ഇവയോടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം അവസാനിക്കുന്നത് അഗ്നിമയമായ പളുങ്കുകടൽ പോലെ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു മൃഗത്തിന്മേലും അവൻ്റെ പ്രതിമയന്മേലും അവൻ്റെ നാമസംഖ്യയിന്മേലും വിജയം വരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പളുങ്കുകടലിൽ നിൽക്കുന്നവരെയും ഞാൻ കണ്ടു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ മോശയുടെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും ഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സർവശക്തനും ദൈവവുമായ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തികൾ മഹനീയവും വിസ്മയാവഹവുമാണ് ജനതകളുടെ രാജാവെ അങ്ങയുടെ മാർഗങ്ങൾ നീതിപൂർണവും സത്യസന്ധവുമാണ് 
കർത്താവെ അങ്ങനെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടാത്തവനും സ്തുതിക്കാത്തവനും ആരുണ്ട് അങ്ങ് മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധൻ സകല ജനതകളും വന്ന് അങ്ങയെ ആരാധിക്കും കാരണം അങ്ങയുടെ ന്യായവിധികൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം സ്വർഗത്തിൽ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഏഴ് മഹാമാരികളേന്തിയ ഏഴ് ദൂതന്മാർ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു അവർ ധവള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു പക്ഷസിൽ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇടക്കച്ച കെട്ടിയിരുന്നു നാല് ജീവികളിൽ ഒന്ന് എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം നിറച്ച ഏഴ് പൊൻകലശങ്ങൾ ഏഴ് ദൂതന്മാർക്ക് കൊടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും ധൂപം കൊണ്ട് ശ്രീകോവിൽ നിറഞ്ഞു ഏഴ് ദൂതന്മാരുടെ ഏഴ് മഹാമാരികളും അവസാനിക്കുവോളം ഒരുവനും ശ്രീകോവിലിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വെളിപാട് അധ്യായം പതിനാറ് ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് ആ ഏഴ് ദൂതന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങൾ പോയി ദൈവകോപത്തിൻ്റെ ആ ഏഴ് പാത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഉടനെ ഒന്നാമൻ പോയി തൻ്റെ പാത്രം ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്രയുള്ളവരും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെ ആരാധിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വ്രണങ്ങളുണ്ടായി രണ്ടാമൻ തൻ്റെ പാത്രം കടലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ കടൽ മരിച്ചവൻ്റെ രക്തം പോലെയായി കടലിലെ സർവജീവികളും ചത്തുപോയി മൂന്നാമൻ തൻ്റെ പാത്രം നദികളിലും നീരുറവകളിലും ഒഴിച്ചു അവ രക്തമായി മാറി അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ആയിരിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നവനും പരിശുദ്ധനുമായ അങ്ങ് ഈ വിധികളിൽ നീതിമാനാണ് അവർ വിശുദ്ധരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും രക്തം ചൊരിഞ്ഞു എന്നാൽ അങ്ങ് അവർക്ക് രക്തം കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു അതാണ് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ബലിപീഠം പറയുന്നത് കേട്ടു അതേ സർവശക്തനും ദൈവമായ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വിധികൾ സത്യവും നീതിയും നിറഞ്ഞതാണ് നാലാമൻ തൻ്റെ പാത്രം സൂര്യൻ്റെ മേലൊഴിച്ചു അപ്പോൾ മനുഷ്യരെ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ അതിന് അനുവാദം ലഭിച്ചു അത്യുഷ്ണത്താൽ മനുഷ്യർ വെന്തെരിഞ്ഞു ആ മഹാമാരികളുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം അവർ ദുഷിച്ചു അവർ അനുദപിക്കുകയോ അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല അഞ്ചാമൻ തൻ്റെ പാത്രം മൃഗത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന്മേലൊഴിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രാജ്യം കൂരിയിട്ടിലാണ്ടു മനുഷ്യർ കഠിന വേദന കൊണ്ട് നാവ് കടിച്ചു വേദനയും വ്രണങ്ങളും മൂലം അവർ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ ദുഷിച്ചതല്ലാതെ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് അനുദപിച്ചില്ല ആറാമത്തെ ദൂതൻ തൻ്റെ പാത്രം യൂഫ്രട്ടീസ് മഹാനദിയിലൊഴിച്ചു അപ്പോൾ അതിലെ ജലം വറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ കിഴക്ക് നിന്നുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് വഴിയൊരുക്കപ്പെട്ടു സർപ്പത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും മൃഗത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും കള്ളപ്രവാചകൻ്റെ വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട തവളകൾ പോലുള്ള മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ഞാൻ കണ്ടു അവർ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാദിനത്തിലെ യുദ്ധത്തിനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടാൻ പുറപ്പെട്ടവരും അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരുമായ പൈശാചികാത്മാക്കളാണ് ഇതാ ഞാൻ കള്ളനെപ്പോലെ വരുന്നു നഗ്നനായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ലജ്ജിതനായി തീരാതെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഉണർന്നിരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ ഹർമാഗദോൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ അവരെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി ഏഴാമൻ തൻ്റെ പാത്രം അന്തരീക്ഷത്തിലൊഴിച്ചു അപ്പോൾ ശ്രീകോവിലെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ സ്വരം പുറപ്പെട്ടു ഇതാ തീർന്നു അപ്പോൾ മിന്നൽ പിണറുകളും ഉച്ചഘോഷങ്ങളും ഇടിമുഴക്കങ്ങളും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുണ്ടായത് മുതൽ ഇന്നോളം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം അത്ര വലിയ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി മഹാനഗരം മൂന്നായി പിളർന്നു 
ജനതകളുടെ പട്ടണങ്ങൾ നിലംപതിച്ചു തൻ്റെ ഉഗ്രക്രോധത്തിൻ്റെ ചഷകം മട്ടുവരെ കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാബാബലൂണിനെ ദൈവം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചു ദ്വീപുകളെല്ലാം ഓടിയൊളിച്ചു പർവ്വതങ്ങൾ കാണാതായി താലന്തുകളുടെ ഭാരമുള്ള വലിയ കല്ലുകളുടെ പെരുമഴ ആകാശത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ മേൽ നിപതിച്ചു കന്മഴയാകുന്ന മഹാമാരി നിമിത്തം മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ ദുഷിച്ചു അത് അത്ര ഭയങ്കരമായിരുന്നു Chapter 11 Then I was given a measuring rod like a staff and I was told come and measure the temple of God and the altar and count those who are worshiping in it but exclude the outer court of the temple do not measure it for it has been handed over to the gentiles who will trample the holy city for 42 months I will commission my two witnesses to prophesy for those 1260 days wearing sackcloth These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. If anyone wants to harm them, fire comes out of their mouths and devours their enemies. In this way anyone wanting to harm them is sure to be slain. They have the power to close up the sky so that no rain can fall during the time of their prophesying. They also have power to turn water into blood and to afflict the earth with any plague as often as they wish. When they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will wage war against them and conquer them and kill them. Their corpses will lie in the main street of the great city which has the symbolic names Sodom and Egypt, where indeed their lord was crucified. Those from every people, tribe, tongue and nation will gaze on their corpses for three and a half days, and they will not allow their corpses to be buried. The inhabitants of the earth will gloat over them and be glad and exchange gifts because these two prophets tormented the inhabitants of the earth. But after the three and a half days, a breath of life from God entered them. When they stood on their feet, great fear fell on those who saw them. Then they heard a loud voice from heaven say to them, Come up here. So they went up to heaven in a cloud as their enemies looked on. At that moment there was a great earthquake, and a tenth of the city fell in ruins. Seven thousand people were killed during the earthquake. The rest were terrified and gave glory to the God of heaven. The second woe has passed, but the third is coming soon. Then the seventh angel blew his trumpet. There were loud voices in heaven saying, The kingdom of the world now belongs to our Lord and to his anointed, and he will reign forever and ever. The twenty-four elders who sat on their thrones before God prostrated themselves and worshipped God and said, We give thanks to you, Lord God Almighty, who are and who were, for you have assumed your great power and have established your reign. The nations raged, but your wrath has come, and the time for the dead to be judged, and to recompense your servants, the prophets, and the holy ones, and those who fear your name, the small and the great alike. and to destroy those who destroy the earth then god's temple in heaven was opened and the ark of his covenant could be seen in the temple there were flashes of lightning rumblings and peals of thunder an earthquake and a violent hailstorm chapter 12 a great sign appeared in the sky a woman clothed with the sun with a moon under her feet and on her head a crown of 12 stars She was with child and wailed aloud in pain as she labored to give birth. Then another sign appeared in the sky. It was a huge red dragon with seven heads and ten horns, and on its heads were seven diadems. Its tail swept away a third of the stars in the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give birth to devour her child when she gave birth. She gave birth to a son, a male child, destined to rule all the nations with an iron rod. Her child was caught up to God and his throne. The woman herself fled into the desert where she had a place prepared by God, that there she might be taken care of for 1260 days. Then war broke out in heaven. Michael and his angels battled against the dragon. The dragon and its angels fought back, but they did not prevail, and there was no longer any place for them in heaven. 
the huge dragon, the ancient serpent, who was called the devil and Satan, who deceived the whole world, was thrown down to earth, and its angels were thrown down with it. Then I heard a loud voice in heaven say, Now have salvation and power come, and the kingdom of our God, and the authority of his anointed. For the accuser of our brothers is cast out, who accuses them before our God day and night. They conquered him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony. Love for life did not deter them from death. Therefore rejoice, you heavens, and you who dwell in them. But woe to you, earth and sea, for the devil has come down to you in great fury, for he knows he has but a short time. When the dragon saw that it had been thrown down to the earth, it pursued the woman who had given birth to the male child. But the woman was given the two wings of the great eagle, so that she could fly to her place in the desert, where, far from the serpent, she was taken care of for a year, two years, and a half year. The serpent, however, spewed a torrent of water out of his mouth after the woman to sweep her away with the current. But the earth helped the woman, and opened its mouth, and swallowed the flood that the dragon spewed out of its mouth. Then the dragon became angry with the woman, and went off to wage war against the rest of her offspring, those who keep God's commandments and bear witness to Jesus. It took its position on the sand of the sea. Chapter 13 Then I saw a beast come out of the sea with ten horns and seven heads, on its horns were ten diadems, and on its heads blasphemous names. The beast I saw was like a leopard, but it had feet like a bear's, and its mouth was like the mouth of a lion. To it the dragon gave its own power and throne, along with great authority. I saw that one of its heads seemed to have been mortally wounded, but this mortal wound was healed. Fascinated, the whole world followed after the beast. They worshipped the dragon because it gave its authority to the beast. They also worshipped the beast and said, Who can compare with the beast, or who can fight against it? The beast was given a mouth uttering proud boasts and blasphemies, and it was given authority to act for forty-two months. It opened its mouth to utter blasphemies against God, blaspheming his name and his dwelling and those who dwell in heaven. It was also allowed to wage war against the holy ones and conquer them, and it was granted authority over every tribe, people, tongue, and nation. All the inhabitants of the earth will worship it, all whose names were not written from the foundation of the world in the book of life, which belongs to the Lamb who was slain. Whoever has ears ought to hear these words. Anyone destined for captivity goes into captivity. Anyone destined to be slain by the sword shall be slain by the sword. Such is the faithful endurance of the holy ones. Then I saw another beast come up out of the earth. It had two horns like a lamb's, but spoke like a dragon. It wielded all the authority of the first beast in its sight, and made the earth and its inhabitants worship the first beast, whose mortal wound had been healed. It performed great signs, even making fire come down from heaven to earth in the sight of everyone. It deceived the inhabitants of the earth with the signs it was allowed to perform in the sight of the first beast, telling them to make an image for the beast who had been wounded by the sword and revived. It was then permitted to breathe life into the beast's image, so that the beast's image could speak and could have anyone who did not worship it put to death. It forced all the people, small and great, rich and poor, free and slave, to be given a stamped image on their right hands or their foreheads, so that no one could buy or sell except one who had the stamped image of the beast's name or the number that stood for its name. Wisdom is needed here. One who understands can calculate the number of the beast, for it is a number that stands for a person. His number is 666. Chapter 14 Then I looked, and there was the Lamb standing on Mount Zion, and with him a hundred and forty-four thousand, who had his name and his father's name written on their foreheads. I heard a sound from heaven like the sound of rushing water, or a loud peal of thunder. The sound I heard was like that of harpists playing their harps. They were singing what seemed to be a new hymn before the throne, before the four living creatures and the elders. No one could learn this hymn except the hundred and forty-four thousand who had been ransomed from the earth. These are they who were not defiled with women, 
They are virgins, and they are the ones who follow the Lamb wherever He goes. They have been ransomed as the firstfruits of the human race for God and the Lamb. On their lips no deceit has been found, they are unblemished. Then I saw another angel flying high overhead, with everlasting good news to announce to those who dwell on earth, to every nation, tribe, tongue, and people. He said in a loud voice, Fear God and give Him glory, for His time has come to sit in judgment. Worship Him who made heaven and earth and sea and springs of water. A second angel followed, saying, Fallen, fallen is Babylon the great, that made all the nations drink the wine of her licentious passion. A third angel followed them and said in a loud voice, Any one who worships the beast or its image, or accepts its mark on forehead or hand, will also drink the wine of God's fury, poured full strength into the cup of wrath, and will be tormented in burning sulfur before the holy angels and before the Lamb. The smoke of the fire that torments them will rise forever and ever, and there will be no relief day or night for those who worship the beast or its image or accept the mark of its name. Here is what sustains the holy ones who keep God's commandments and their faith in Jesus. I heard a voice from heaven say, Write this, Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, said the Spirit, let them find rest from their labors, for their works accompany them. Then I looked, and there was a white cloud, and sitting on the cloud, one who looked like a son of man, with a gold crown on his head and a sharp sickle in his hand. Another angel came out of the temple, crying in a loud voice to the one sitting on the cloud, Use your sickle and reap the harvest, for the time to reap has come, because the earth's harvest is fully ripe. So the one who was sitting on the cloud swung his sickle over the earth, and the earth was harvested. Then another angel came out of the temple in heaven, who also had a sharp sickle. Then another angel came from the altar, who was in charge of the fire, and cried out in a loud voice to the one who had the sharp sickle, Use your sharp sickle and cut the clusters from the earth's vines, for its grapes are ripe. So the angel swung his sickle over the earth and cut the earth's vintage. He threw it into the great winepress of God's fury. The winepress was trodden outside the city, and blood poured out of the winepress to the height of a horse's bridle for two hundred miles. Chapter 15 Then I saw in heaven another sign, great and awe-inspiring, seven angels with the seven last plagues, for through them God's fury is accomplished. Then I saw something like a sea of glass mingled with fire. On the sea of glass were standing those who had won the victory over the beast and its image, and the number that signified its name. They were holding God's harps, and they sang the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb. Great and wonderful are your works, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the nations. Who will not fear you, Lord, or glorify your name? For you alone are holy." All the nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed. After this I had another vision. The temple that is the heavenly tent of testimony opened, and the seven angels with the seven plagues came out of the temple. They were dressed in clean white linen, with a gold sash around their chests. One of the four living creatures gave the seven angels seven gold bowls, filled with the fury of God, who lives for ever and ever. Then the temple became so filled with the smoke from God's glory and might that no one could enter it until the seven plagues of the seven angels had been accomplished. Chapter 16 I heard a loud voice speaking from the temple to the seven angels, Go and pour out the seven bowls of God's fury upon the earth. The first angel went and poured out his bowl on the earth. Festering and ugly sores broke out on those who had the mark of the beast or worshipped its image. The second angel poured out his bowl on the sea. The sea turned to blood like that from a corpse. Every creature living in the sea died. The third angel poured out his bowl on the rivers and springs of water. These also turned to blood. Then I heard the angel in charge of the water say, you are just, O Holy One, who are and who were in passing this sentence. For they have shed the blood of the Holy Ones and the prophets, and you have given them blood to drink. It is what they deserve. 
Then I heard the altar cry out, Yes, Lord God Almighty, your judgments are true and just. The fourth angel poured out his bowl on the sun. It was given the power to burn people with fire. People were burned by the scorching heat and blasphemed the name of God who had power over these plagues, but they did not repent or give him glory. The fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast. Its kingdom was plunged into darkness, and people bit their tongues in pain and blasphemed the God of heaven because of their pains and sores, but they did not repent of their works. The sixth angel emptied his bowl on the great river Euphrates. Its water was dried up to prepare the way for the kings of the east. I saw three unclean spirits, like frogs, come from the mouth of the dragon, from the mouth of the beast, and from the mouth of the false prophet. These were demonic spirits who performed signs. They went out to the kings of the whole world to assemble them for the battle on the great day of God the Almighty. Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who watches and keeps his clothes ready, so that he may not go naked and people see him exposed. Then they assembled the kings in the place that is named Armageddon in Hebrew. The seventh angel poured out his bowl into the air. A loud voice came out of the temple from the throne, saying, It is done. Then there were lightning flashes, rumblings, and peals of thunder, and a great earthquake. It was such a violent earthquake that there has never been one like it since the human race began on earth. The great city was split into three parts, and the Gentile cities fell. But God remembered great Babylon, giving it the cup filled with the wine of his fury and wrath. Every island fled and mountains disappeared. Large hailstones like huge weights came down from the sky on people, and they blasphemed God for the plague of hail because this plague was so severe.